നമുക്കിന്ന് ചപ്പാത്തിയുടെയും പത്തിരിയുടെയും അപ്പത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു മുട്ടക്കറിയുടെ റെസിപ്പി നോക്കാം ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന വറുത്തരച്ച മുട്ടക്കറിയാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു രണ്ട് സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പിന്നെ ഒരു അല്പം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും ഒരു രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുട്ടക്കറിക്ക് ഒരിക്കലും ചിക്കൻ്റെയോ ബീഫിൻ്റെയോ ഒക്കെ അത്രയും മസാലയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും ഈ മസാല ഒന്നും നമ്മുടെ ചിക്കൻ അങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മുട്ടക്കറിയുടെ മസാല എപ്പോഴും മൈൽഡായിട്ട് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വറുത്തരച്ച് ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു തേങ്ങയുടെ ഒരു മുറിയുടെ പകുതി അതായത് ഒരു കാൽ മുറി തേങ്ങ ഞാനിവിടെ ചിരകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മുട്ടക്കറിയിലേക്ക് ടേബിൾ സ്പൂൺ കണക്കൊന്നുമല്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ടീസ്പൂൺ കണക്കാണ് ഇതിലേക്കുള്ള പൊടികൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് ഒരു അല്പം പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ വെള്ളം ഇത്രയും വേണം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതിനായി ഞാനിവിടെ പാനിലൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിരകി വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങായും അതുപോലെ പെരുഞ്ചീരകവും കുരുമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനെയും നമ്മളൊരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം നമ്മൾ തേങ്ങ വറക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഫ്ല അടുപ്പിൽ തീയ് ലോ ഫ്ലെയിമിലോ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ വെച്ചേ വറക്കാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ ചെറുതായി ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ തേങ്ങ വറക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അത് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്നങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോവും അതുപോലെ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ ഒരുവിധം ഒന്ന് റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ആ പെരുഞ്ചീരകവും കുരുമുളകും ഇട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് ഈ സമയം പെരുഞ്ചീരകം വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ മല്ലിപ്പൊടിയുടെ ആ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നമ്മളിതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ തേങ്ങ കരിഞ്ഞു പോകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനിവിടെ ഇപ്പം നാല് മുട്ടയ്ക്കുള്ള കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആണ് കാൽ മുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുള്ളത് തേങ്ങയുടെ അളവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ മല്ലിപ്പൊടിയുടെയും അതുപോലെ മുളക് പൊടിയുടെയൊക്കെ അളവ് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കൂട്ടണം അതുപോലെ ഞാൻ കുരുമുളകും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലി അല്ല ഇത് നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് നിങ്ങൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി അളവ് കൂട്ടിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടിയുടെ ആ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഈ മുളക് പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ അടുപ്പിൽ ഫ്ലെയിം ഏറ്റവും കുറച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും നന്നായി ഈ മുളക് പൊടിയുടെ ആ പച്ചമണം മാറി വരുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വറുത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഈ പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റി മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിടാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാനിൽ തന്നെ ഇരുന്നാൽ ഇത് പിന്നെ ആ ചൂട് കൊണ്ടങ്ങ് ചിലപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ചൂടൊന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഒന്ന് നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് ഇത് അരച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച്
നമ്മുടെ സവോള ചെറുതായി ഒന്ന് വാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഈ പച്ചമുളകൊക്കെ എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പെരുംജീരകം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി തേങ്ങ വറുത്തപ്പോൾ കുറച്ച് പെരുംജീരകം ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് ആ ഒരു കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു കടി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ കറിയുടെ കൂടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരിച്ചിരി പെരുംജീരകം വരുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സവാളയുടെയും സവാളയും ഒന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ തക്കാളി നന്നായി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരു ലിഡ് വെച്ച് ഇതൊന്ന് ഈ പാൻ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തക്കാളി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത തക്കാളിയും അതുപോലെ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് പഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മിക്സിയുടെ ജാറ് കഴുകി ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകി അതും കൂടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഈ എണ്ണയിലൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം തേങ്ങയുടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വറുത്ത തേങ്ങയാണ് എങ്കിലും ഒരു പച്ചമണം പോലെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് മാറി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അല്പം പഞ്ചസാര ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറിക്ക് അങ്ങ് വല്ലാതെ മധുരമായി പോവും ഇതുകൂടി നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അരപ്പ് ഈ എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ സൈഡിലൊക്കെ എണ്ണ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഒരു കപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഏകദേശം ഒരു എൻ്റെ ഒരു കപ്പ് മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എം എൽ ആണ് നമുക്കിതിനെ നന്നായി ഒന്ന് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി സവാള വഴറ്റിയപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തേക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഒരു അഞ്ച് ആറ് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കറിയുടെ ആ ഫ്ലേവേഴ്സൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങിക്കിട്ടും നമുക്കിതിനെ ഒരു അഞ്ച് ആറ് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ആറ് മിനിറ്റോളമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രേവി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഞാനിത് അടച്ചു വെച്ചാണ് തിളപ്പിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് വെച്ച് തിളപ്പിച്ചായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ തേങ്ങ അരച്ചപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്താണ് അരച്ചത് പിന്നെ അല്ലാതെ ഒരു ഒരു കപ്പോളം വെള്ളവും ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിരുന്നു ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇത്രയും നേരം കൊണ്ട് അതങ്ങ് പറ്റി ഇതൊരു അതിൻ്റെ പകുതിയോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മളുടെ മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ആ മുട്ടയെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഈ ഗ്രേവിയുമായി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിത് ഒത്തിരി കണ്ടമാനം അങ്ങ് ഇളക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുട്ടയുടെ എഗ് യോക്ക് ഇതിൻ്റെ എഗ് വൈറ്റിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയി പോകും ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിന് നമുക്കൊരു മാക്സിമം ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് ഈ കറിയുടെ ഉപ്പും ആ എരിവുമൊക്കെ നമ്മുടെ മുട്ടയിലേക്കൊന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നോക്കിയാൽ കാണുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് ആ നമ്മുടെ കറിയുടെ എണ്ണ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ പാകം ഇനി നമുക്കിത് ആ അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വറുത്തരച്ച് മുട്ടക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെയും പത്തിരിയുടെയും അപ്പത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ